，这不是说不喝吗？皇上喝了这么多酒，应该喝点醒酒汤，缓和缓和。再说不喝就不喝。娘娘，皇后娘娘，娘娘。皇上要是生气，要责要罚，臣妾不敢多说什么。只是皇上不爱惜自己的身体，臣妾实在是心疼。臣今日累了，就在令妃这歇下了。皇后也回自己宫里，冷静想想，自己有何错处。令妃，哎，你从这回去，其他人别在这儿点眼了，都回自己宫里去。是皇上封臣妾为皇后，直言进谏不算有错。皇上若是怪罪，臣妾自己跪下受罚。这是干什么？要跪你自己跪。娘娘，您这是何苦？夫君不爱惜自己的身体，妻子不能劝一劝吗？就算他是高高在上的君上，本宫是臣子，不能一劝吗？皇上，皇上，您别生气呀、啊。跪多久？皇上，您不先出声，皇后娘娘哪敢起来啊？他这是照着皇后的身份来要挟臣。皇上，皇后娘娘对您一心关切，只是情急之下才会言语不当的。皇后糊涂了，皇娘干涉朕，掣肘朕，怎么连皇后也生了这样的脾气？消了吧，基本上闻不着酒气了，也不知道会不会熏着他。怎么还不醒呢？皇后娘娘累着了，多睡会儿也好。娘娘，娘娘，醒了，皇后娘娘醒了，皇后娘娘醒了，娘娘醒了，太好了，太好了，醒了。如意，如意，让开，让开，让开，来来来。如意，你醒了？怎么了？都笑什么呢？你遇喜了。想出现，所以受孕症状不明显，但是从脉象看，却是遇喜有月余。真的？千真万确
，娘娘这次投胎一定要格外小心。江雨斌啊，哎，皇后的身孕，全权交于你照顾了。万一有什么闪失的话，那为这一条命，便不要了。那就好，你们都下去吧。这，魏征告退。如意啊，今日在永寿宫，真是喝酒喝过头了。臣妾若不是怀了身孕，皇上还和臣妾置气呢吧？你别生朕的气了，孩子也会跟着不高兴的。你也知道，朕不是一个贪淫之人，也不是一个不顾朝政之人。朕喝鲁血酒，无非是近来觉得。身法体虚，想要身体强健罢了，也就可以破了青天剑所说的与十二个相克一说呀。皇上啊，您太在意天象之说了。皇上正值壮年，这些日子，也就是朝政繁忙给累着了。研医用药，好生保养，就会好转的嘛。朕虽然正值壮年，但皇阿玛也是正值壮年的时候骤然离世。这几日啊，朕常常梦到皇阿玛，想起来就心惊。先帝是急于求臣，才误失了金丹。其实立刻见效的东西，最伤人根本的。好，朕知道了。你安心养胎。给朕生一个皇子，比什么都要紧。臣妾自然会好好养胎，可是后宫的事，臣妾也不能不管啊。令妃，她妖宠媚上，确实是做错了。这样吧，从今日到咱们孩子满月，朕把他们的绿头牌都给撤了，不许他们侍寝，如何？皇上爱惜自己的身子，就是对臣妾最好的考量了。嗯。这有寿宫是个什么邪门地方？这皇后是万年不曾遇喜的身子，怎么偏跪在有寿宫外面就有了？就是，啊，听说皇后娘娘遇喜，皇上恼了令妃他们了，都不许他们侍寝了。令妃这个贱婢，当年没处置了她，是本宫心软无用。如今赶在这个节骨眼儿，皇后又遇袭了，谁还会疼惜本宫的孩子？主儿，只要您生的是个皇子，谁能不疼惜咱们？皇后娘娘这一胎，是男是女都不知。女儿有什么用啊？一定得是儿子，一定得是儿子。立心是，如今本宫胎相已稳，皇后又怀着头胎，无暇顾及本宫。你去转告皇上，就说本宫怀着身孕，请求安胎养护。是。皇上。皇上。是令妃娘娘在叫您，皇上，皇上，臣妾冤枉啊！令妃娘娘，你这是做什么呀？您和皇后娘娘错怪臣妾了，皇上听臣妾解释。皇上，令妃娘娘，皇上，哎哎哎哎，停停停停停停！皇上，臣妾一心侍奉皇上，不知错在何处啊？那你觉得是朕的错？皇上当然没错。那是皇后的错。臣妾不敢。那就只能是你的错，自己的错自己担着。哎呦，令妃娘娘，你快起来吧，令妃娘娘。臣妾冤枉啊！起下，皇上，皇上，皇上。荣佩，本宫真的有身孕了。
。当然了，娘娘，您今儿问了千儿八百遍了，不用喝坐他药，就这么顺利的有了。您这是高兴坏了。本宫不是高兴坏了，本宫是不敢相信。你有了孩子，跟皇上也解开了心结，那就好了。您怀的是嫡出的孩子，皇上高兴，去奉仙殿祭告列祖列宗了。本宫和皇上的心结倒是解了，只是皇上这阵子担心变老的心结，不知能不能过得去。谁能不介怀生老病痛呢？皇上今儿不是已经答应娘娘不再喝陆雪酒，好生调养。嗯，知道喜讯后高兴成那般模样，皇上一定会珍重龙体，振作精神的。但愿皇上能明白，年岁渐长，身体渐弱也是在所难免的。和青天剑所言的父子相克，又有何干系呢？皇上会明白的，娘娘。您这胎来的不易，往后得更加珍重身子。嗯，别再想那些了，早些安置，对龙胎有益。嗯，睡了。和乌拉那拉氏遇喜，儿子终于可以再添一个嫡子了。儿子到了这个年岁，不知怎么的，对于生老病死，竟也畏惧起来。但无论如何，儿子会振作精神，不再胡为，也会好生的保养自己。皇上，启祥宫来报。嘉贵妃遇喜三个多月了，请求停了治化经幡，好生养胎。真的，胎已经把过脉了，应该不会有错。这是好事啊，确实不能让嘉贵妃辛劳了。朕把这个消息告诉皇后。是。姜太医给您开的药还好吧？药效是慢了些，但情况有好转，人也觉得精神多了。那就好啦。皇上、皇后娘娘，嘉贵妃到了。臣妾请皇上，请皇后娘娘安。起来吧。谢皇上。嘉贵妃遇喜三月，子嗣为上，就不必再治化经幡了。臣妾谢皇上，谢皇后娘娘。皇上，上回臣妾痛失九阿哥，这次臣妾肯定好生养着，不敢再有错失。你明白就好，是皇后宽容，顾念你们母子，才宽宥了你。臣妾记着皇后娘娘宽宥之恩。朕去慈宁宫请安，嘉贵妃，你好好养胎。是，恭送皇上。皇帝可盼嫡子，皇后遇喜，这真是天大的喜事，也是大清的福泽。皇后这把年纪，怀了头胎，万万得要仔细呀、啊。皇娘无需操心，宫里上下都会仔细照顾好皇后这一胎。皇帝重视皇嗣，哀家关心皇后也是应该的。只是下回不要再闹出前日永寿宫那般事了。儿子知错了，劳皇娘费心。皇家以子嗣为重，伺候你的人还是要沉稳些的好。如今，皇后和嘉贵妃遇喜，纯贵妃和婉嫔的年纪也不算小了，淑妃产后不调，余妃又久不侍寝，令妃和庆嫔都受责。这偌大的后宫，竟然没几个可以伺候皇帝的人了
，这历年来，各王府都有挑人进来，各部也有进献女子，可儿子一直撂在圆明园，没予理会。这些女子动机多半不纯，没准儿还招个眼线入宫。是啊，谁愿意搁个眼线在身边呢？皇帝登基后，不曾选秀过。如今后宫人这么少，天底下最顶尖的姑娘都该到紫禁城来，不是吗？儿子原本不想大费周章，可如今想着是该选秀了。呃，皇娘无需操心，这些事情，户部还有内务府的人会操办，皇娘安心即是。若无事的话，儿子先行告退。恭送皇上。夫家，哎，你瞧瞧，这皇帝和哀家都疏远到什么份儿上？皇上疑心重，与其如此，太后倒不如丢开了手，以养天年为好。到底是多年的母子情分，不想竟成这样。哎，这天子心性皆如此，谁又能奈何呀？李玉啊，在选秀之事，交与内务府和户部全权操办，不许任何人插手。选中的秀女，家世来历。都必须要分明。既要选秀，朕就得好好选几个合适的人选。这下去吧。是。这每个人怀相真是不一样，淑妃娘娘玉玺吐的厉害。嘉贵妃娘娘玉玺精神奕奕，您倒不吐就是晕血，可吃不下东西不行啊！为了腹中的龙胎，您多少也得吃一点。太后来看本宫的时候，说她怀着两位长公主的时候就精神不好，叫本宫多多敬仰。可是，皇后娘娘、于妃娘娘和淑妃娘娘来了，快请。姐姐，快让我瞧瞧啊！这时候哪能摸得出来啊？都还没显怀呢。幸好啊，姐姐在永寿宫无事，否则要是伤到腹中的孩子可怎么好？是啊，坐吧。姐姐，您这是太在意皇上，还有夫妻这二字了，才会生了永寿宫的事。好在你身体没事，该罚的人也都罚了。不说这事儿了，叶心，快把东西拿上来。是。做了这么多、啊，<笑>做的真精致。自从开始伺候皇上，我就替姐姐攒下了这些，一年只攒一件，用最好的料子来缝，总想着这么做着做着，不知道哪一年姐姐就能有喜了。海兰，真的多谢你有这样的心意。荣佩，把它好好收着。是。<笑>